Pembelajaran tatap muka dimulai sejak PPKM yang sebelumnya level 4, kini turun level 3. Pedagang dan pengusaha seragam sekolah kebanjiran order. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah orang tua murid mengadu ke anggota DPRD Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya karena tak mampu membeli seragam sekolah baru. Pusat grosir baju seragam sekolah di kios Gelora Aji Barang Banyumas, Jawa Tengah, Kamis siang ramai dikunjungi warga. Mereka mencari pakaian seragam sekolah karena pembelajaran tatap muka atau PTM kembali dimulai setelah PPKM turun ke level 3. Pemilik kios pakaian seragam sekolah Dirwanto mengaku penjualan sempat sepi saat PPKM level 4 terus diperpanjang. Namun setelah PPKM turun ke level 3 dan PTM kembali dimulai, permintaan seragam sekolah meningkat hingga 50%. Dari 400 tel pakaian seragam sekolah naik hingga 800 tel. Ya, ya ingin anak-anak ini bisa sekolah lagi. Keadaan normal lagi lah seperti dulu. Ya, Sebelumnya mah kerepotan sekali nggak ketika ada dari dan sebagainya? Itu? Ya cukup merepotkan. <laughs> Dampak serupa juga dirasakan pengusaha konveksi khusus di Pasuruan, Jawa Timur. Setelah PTM kembali dibolehkan, mereka mengaku kebanjiran order pembuatan seragam. Sebelumnya, ya. Ya, minggu sebelumnya itu ruangnya sekali. Omset bisa sampai berapa, Bu? Lai di buat rata-rata, insya Allah bisa 15 juta tiap hari. Siapa? Namun kondisi berbeda terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah orang tua murid SMP Negeri di Surabaya, Jawa Timur kami siang mengadu ke anggota DPRD Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya karena tak mampu membeli seragam sekolah baru. Warga dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah tersebut terpaksa mengadu karena dibebankan membeli seragam baru oleh pihak sekolah yang nilainya mencapai 1,3 hingga 1,5 juta rupiah per siswa. Wakil Wali Kota Surabaya memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk meminta setiap sekolah menggratiskan seragam bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. SMP seragam diberi alternatif beli di luar atau beli di sekolah itu kan salah sudah. Harusnya sekolah itu memberi daripada seragam kos kaki atau uh, kebutuhan yang lainnya untuk warga MPR. Dan ini berlaku sejak dulu, sudah lama ini, gitu loh. Terkait pengaduan ini, pihak sekolah belum bisa dimintai keterangan. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mewanti-wanti kepada sekolah-sekolah baik SD maupun SMP di Surabaya untuk tidak membebankan seragam baru kepada siswa. Tim Liputan, CNN Indonesia.